那我们要讲的是一个单板，就叫单板，就一个绳子吊一个球，晃来晃去叫做所谓的单板，它会摆动。来来回回，就是我们以前讲过的周期性的震动。以前在讲坡的时候，曾经提过的事情，也因此有一些名词就会重新的出现。你就再复习一遍，再记得一遍就对了。第一个平衡点，中间那个点叫平衡点。然后呢，用理化的教法叫做合力等于零的点。那这个高中以后再处理。反正国就认中间那个点叫做平衡点，平衡点。然后呢，会向左摆，向右摆。那个摆的程度呢，如果用幅度来说，就叫做正幅，跟以前讲坡的正幅是一样的，坡的正幅是一样的，或者叫摆幅，叫摆幅。那如果用角度算，叫做所谓的摆角，摆动有多大？以前告诉你，正幅代表它的能量，这里也一样。这个振幅也是跟能量有关系，对，这边是跟能量有关系，叫振幅，振幅。然后还有两个重要的名词，一个是震动一次所需要的时间，这个古时候教过了，震动一次所需要的时间，我们称为什马东西 ，number 十三号，二十四啊，十三，震动一次所需要的时间，我们称为什么？周期，请坐下。震动一次所需要时间，我们称为周期。然后，然后一个时间之内，一秒钟震动有几次？这个我们叫做什么东西？叫做什么东西？这个我们以前也教过了。这以前我们也教过了。我们请要找一个帅哥男，结果抽不到，抽不到帅哥男。怎么抽都抽不到男生，为什么呢？二七。单位时间内震动的次数称为什么？频率，请坐下。单位就称称之为所谓的频率。频率又还是单位什么还记得吗？二。简称二。一个频率跟周期有一个重要的关系，你还记得吗？导数，导数，周期跟频率互为导数，这、就是名词。了解一下周期，了解一下频率。那么，这是我们这一段的重点。单摆在摆动的时候，摆动的时间是一样的，叫做单摆的等时性。传说是伽利略大哥。在教堂看他的教堂的大吊灯吊大吊这吊灯吧，还吊灯摆来摆去，所发现。那么同一个地点，如果摆角很小的时候，单摆的周期只跟摆长有关，跟摆垂直量与摆角大小无关。同一个地点，就是为了要讲重力加速度一样，这个国中不理他。摆角很小，要多小？有人讲五度以内，有人说十度以内，大概是五度、十度以内。这个跟你的准确值有关系。依照各位的实验的准确程度，你拉到三十度都没有差，你的测量误差都远大于这个产生的误差。啊，那这个要做摆角很小，啊，只跟摆长有关系，跟摆角大小无关，跟。摆锤质量无关，就是重点，你给我记好，只跟摆长有关。然后呢，摆长如果越长，周期就会越长，但是没有成正比。有一些参，有一些补习班老师或者参考书里面有告诉你的公式，什么二拍根号积分之 L 那种公式，那个不用理它，不用管，那个我们国中不教，你只要记得摆长越长。周期就越长，但是没有成正比就可以了。啊，摆长越长，周期长没有成正比。那至于确实的数学关系，高中以后再处理，我们国中不管它。这就是我们这边所教的重点。这里的重点就是单摆的等时性，请记得，在同一个地点，摆角很小的时候，重点，单摆的周期只跟摆长有关。摆长越长，周期越长，但没有成正比。
，与摆锤质量、与摆脚大小无关，把这件事情记住就可以了。这就是我们这一段所学的重点内容 ，OK 吗 ？OK。